அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் ஆர் வெங்கடேசன் ஆர் வெங்கடேசன் ஒரு கிரகம் பகை பெற்று வர்க்கோத்தமம் அடைந்தால் பாவத்துவம் பெற்றதா அல்லது சுபத்துவம் பெற்றதாக நினைக்கிறதா ஒரு நல்ல கேள்வி ஆர் வெங்கடேசன் ஆர் வெங்கடேசன் என்ன கேட்குறீங்க ஒரு கிரகம் பகை பெற்று அதாவது ஸ்தான பலம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ அந்த பகை வீட்டில் அமர்ந்து பகை பெற்று வர்க்கோத்தமம் அடைந்தால் பாவத்துவம் பெற்றதா அல்லது சுபத்துவம் பெற்றதா இதில் வெங்கடேசன் பேசிக்காக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கல கேள்வியை மாதிரி தப்பாக தான் கேட்குறீங்க பகை பெற்று வர்க்கோத்தமம் அடைவது ஆட்சி பெற்ற அமைப்பை அடைகிறது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது ஒரு கிரகம் வர்க்கோத்தமம் அடைந்தாலே நீச்சம் பெற்று வர்க்கோத்தமம் அடைந்தாலே பகைன்றதை விட அடுத்து கீழே வந்துட்டா வந்துட்டா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் ஸ்தான பலங்களில் வந்து உச்சம் மூல திரிகோணம் ஆட்சி நட்பு சமம் பகை நீச்சம் இதுதான் வந்து அந்த கிரகத்துடைய அந்த வலுவின் அமைப்பை குறிக்கின்ற ஒரு விஷயங்கள் அப்போ அந்த விஷயங்களில் வந்து ஒரு கிரகம் பகை பெறுகிறது பகை பெறுகிறதுன்ற போது தன்னுடைய முழுமையான பலத்தை இழப்பதற்கு அருகாம அருகில் இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் நீச்சம்ன்றது முழுமையாக இழத்தல் வலிமை இழத்தல் அப்போ அந்த நீச்சம் பெற்ற கிரகமே வந்து வர்க்கோத்தமம் அடைவதை அது வந்து ஆட்சி பெற்ற நிலையை அடைகிறது அப்படின்றதான் மூல நூல்கள் சொல்லுகின்றன அப்போ ஆட்சி பெற்ற நிலையை அடைகின்ற போது பகை பெற்ற அமைப்பு இந்த ரெண்டும் சொல்லிடலாம் சமம் பகை நட்பு பகை நட்பு சமம் பகை நீச்சம் இந்த நான்கு அமைப்புகள்லையுமே வந்து கிரகங்கள் வர்க்கோத்தமம் அடைந்தால் கிட்டத்தட்ட ஆட்சி பெற்ற நிலைக்கு அருகில் அவை இருக்கின்றன அப்படின்றது மூல தெரியணும் மூல மூல நூல்களுடைய அமைப்பு இப்போ நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க வர்க்க ஒரு கிரகம் பகை பெற்று வர்க்கோத்தமம் அடைந்தால் பாவத்துவம் பெற்றதா அல்லது சுபத்துவம் பெற்றதா இல்லை இது ரெண்டுக்குமே சம்மந்தமே இல்லை பாவத்துவம் என்பது வேறு சுபத்துவம் என்பது வேறு பாவத்துவமோ சுபத்துவமோ அந்த கிரகம் அந்த கிரகம் பாவ சேர்க்கை பாவ கிரகங்களுடைய சம்பந்தம் இது போன்றதை நடை அடைக்க அடையும் போது தான் குரு சுப குரு சுக்கரனோடு சேரும்பொழுது அல்லது சன்னி சுபாயோட சேரும்போது அல்லது தானே ஒரு வலிமை இழந்து தானே ஒரு பாவ கிரகமாக இருந்து இன்னொரு பாவ கிரகம் பாவ கிரகத்தோடு சேர்றது இது போன்ற பாவத்துவத்திற்கும் சுபத்துவத்திற்கும் இந்த நிலைமையில் முடிச்சு போட வேண்டாம் நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா இந்த கிரகம் சுருக்கமாக சொல்லப்போனா ஒரு கிரகம் பகை பெற்று வர்க்கோத்தமம் அடைந்தால் ஆட்சி எனப்படுகின்ற ச ஸ்தான பலத்தை அடைகிறது அதுதான் உண்மையான அமைப்பு ஆட்சி என்கின்ற ஸ்தான பலத்தை அடைகிறது அதனை அடுத்து அந்த கிரகம் குரு சுக்கரனோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கிறதா குரு சுக்கரனுடைய வீட்டில் இருக்கிறதா அம்சத்தில் குரு சுக்கரனுடைய வீட்டில் இருக்கிறதா குரு சுக்கரனுடைய பார்வை தொடர்புகள் தனித்தமுதன் வளர்பிரை சந்திரன் இது போன்ற சுபகிரகங்களுடைய தொடர்பு இணைவு பார்வை போன்ற வகைகளில் இருக்கிறதா அல்லது சனி செவ்வாயோடு இணைந்திருக்கிறதா அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நீங்கள் அடுத்து பாவத்துவம் சுபத்துவத்திற்கு வரணுமே தவிர ஒரு கிரகம் ஸ்தான பலத்தை அடைவதற்கும் சுபத்துவம் பாவத்துவ நிலைகளுக்கும் முடிச்சு போடாதீர்கள் ஆகவே இங்கே கேள்வியே தவறு ஒரு கிரகம் பகை பெற்று வர்க்கோத்தமம் அடைந்தால் பாவத்துவம் பெற்றதா அல்லது சுபத்துவமாக என்றதா ரெண்டும் இல்லை ஒரு கிரகம் பகை பெற்று வர்க்கோத்தமம் அடைவது ஸ்தான பலம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆட்சி நிலை அதாவது ஒரு அந்த கிரகம் ஆட்சியாக இருக்கிறது அப்போ அந்த கிரகம் ஆட்சியாக இருக்கும்போது அந்த கிரகம் அந்த ஜாதகருக்கு என்ன ஆதிபத்திய காரகத்துவங்களை தர வேண்டுமோ அதை தருகின்ற நிலையில் இருக்கிறது அது லக்னாதிபதியாக இருந்தால் வல்லக்னம் வலுவாக இருக்கிறது ஆறாம் அதிபதியாக இருந்தால் எதிரி வலுவாக இருக்கிறார் எட்டாம் அதிபதியாக இருந்தால் ஆயுள் போன்ற விஷயங்கள் நல்லா இருக்குது அப்படித்தான் நீங்கள் கணக்கெடுத்துக்கணும் வெங்கடேசன் ஆகவே ஒரு கேள்வியை புரிந்து கொள்வது கூட பேசிக்காக புரிஞ்சுக்கிறது கூட ஒரு கிரகம் பகை பெற்று வர்க்கோத்தமம் அடைந்தால் பாவத்துவம் பெற்றதா அல்லது சுபத்துவமாக எண்ணுவதா இல்லை அந்த கிரகம் பகை பெற்று வர்க்கோத்தமம் அடைந்ததால் ஸ்தான பலம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கிரகம் அந்த ஜாதகருக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆதிபத்திய காரகத்துவங்களை வலிமையாக கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பில் ஸ்தான பலம் எனப்படும் ஆட்சி நிலையை அடைந்திருக்கிறது அதன் பிறகே நீங்கள் அந்த கிரகம் சுபர் வீடுகளில் இருக்கிறதா சுபர் அந்த அமைப்பு ஒன்றுக்கா சுபத்துவமா இருக்கிறதா பாவத்துவமா இருக்கிறதா அப்படிங்கிறது தான் நீங்க அதற்கடுத்து பார்த்துக்கணும் சரியா அடுத்து சுந்தர வரதன் சுந்தர வரதன் சம்பவங்களை குறிப்பது தசாபக்தி என்றால் மரணத்தை சரியாக சொல்ல முடியுமா சம்பவங்களை குறிப்பது தசாபக்தி என்றால் மரணத்தை சரியாக சொல்ல முடியுமா ஜோதிடம் விஞ்ஞானம்னு சொல்றீங்க மரணத்தில் ஏன் அனைவரும் தவறுகிறார்கள் ஜோதிடம் விஞ்ஞானம் என்றால் என்று சொல்கிற சொன்றா சொன்னால் மரணத்தில் ஏன் அனைவரும் தவறுகிறார்கள் சுந்தரவர்தன் பெரிய நீளமான கேள்வி இந்த நீளமான கேள்வியை இவ்வளோ வாய்ச்சிக்கிட்டு இருக்க முடியாது வாய்ச்சாலே போர் அடிக்கும் நீங்கள் சொல்ல வர ஆங்கிள் எனக்கு புரியுது அதாவது தசா 
சம்பவங்களை குறிப்பது தசாபக்தி அடிக்கடி சொல்றேன் ஆமா சம்பவங்களை குறிப்பது தான் தசாபக்தி ஒரு மனிதனுடைய ஜாதக அமைப்பில் அந்த ஜாதகம் எப்படி இருந்தாலும் அவனுடைய வாழ்நாள் சம்பவங்கள் என்ன நடக்கும் அவனுக்கு வாழ்நாள் என்ன சம்பவங்கள் நடக்கும் என்பதை குறிக்கின்ற ஒரு மிக முக்கியமான அமைப்பு தசாபக்தி என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையை நூற்றி இருபதாக பிரித்து அவனுக்கு என்ன அவன் தற்போது எந்த கிரகத்தின் ஆளுமைக்குள் சென்று கொண்டிருக்கின்றான் அப்படிங்கிற அமைப்பு தான் தசாபக்தி சம்பவங்களை குறிப்பது தசாபக்தின்னு சொல்றேன் சுந்தரவர்தன் என்ன கேட்குறீங்க மரணத்தை ஏன் சரியாக சொல்ல முடியவில்லை அப்படின்னு கேட்குறீங்க அப்படிலாம் கிடையாது மரணத்தை வந்து அனுபவத்தின் மூலமாக ஒரு மனிதனுடைய சம்பவத்தை சரியாக சொல்ல முடியும் போது ஏன் மரணத்தை சொல்ல முடியாது ஒரு மனிதனுடைய திருமணத்தை சொல்லுகிறோம் வாழ்க்கையில இன்பம் துன்பம் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு இதான ஒன்று தான் ஒரே நிலையான ஒன்று தான் வாழ்க்கையில ஒரு மனிதனுக்கு இன்பம் சம்பவம் என்பது எல்லாம் ஒன்று தான் ஒருத்தனுக்கு திருமணமானாலும் அது ஒரு சம்பவம் அவனுக்கு ஒரு மரணம் நடந்தாலும் அது ஒரு சம்பவம் ஒரு விபத்து நடந்தாலும் அது ஒரு சம்பவம் தான் சம்பவங்களுக்குள்ள வந்து ஏற்றத்தாழ்வுகள் கிடையாது ஒரு வாழ்க்கையில் நடக்கின்ற ஒரு நிகழ்ச்சி அது வந்து ஒரு சம்பவம் தான் அதுக்கு சுற்றி காட்டுகிறது தான் வந்து இந்த அமைப்பு அதாவது தசாப்திகள் அமைப்பு ஐந்து ஒன்பது போன்ற லக்னாதிபதி ஐந்து ஒன்பது போன்ற இயற்கை சுப கிரகங்களோடு சேர்ந்த சுபத்துவமான கிரகங்களின் தசை நடக்கும் பொழுது ஒருவனுக்கு நல்ல சந்தோஷ மனநிலையில் இருக்கக்கூடிய சந்தோஷத்தை தரக்கூடிய சம்பவங்கள் நடக்கின்றன ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டுன்னு சொல்லப்படக்கூடிய பாவக பாவ பன்னெண்டு கூட இதில் எடுத்துடலாம் ஆறாம் அதிபதியும் எட்டாம் அதிபதியும் இணைந்து ஆறாம் அதிபதி எட்டாம் அதிபதி பாவத்துவமாகி அல்லது மற்ற கிரகங்கள் பாவத்துவமாகி இந்த சுபத்துவம் பாவத்துவத்தை நான் இதில் தான் கொண்டு வருவேன் அப்போ இந்த ஆறாம் அதிபதியோ எட்டாம் அதிபதியோ அல்லது இந்த ஆறு எட்டு சம்பந்தப்பட்டவர்களுடைய பாவத்துவமான தசாபக்திகள் நடக்கும் பொழுது ஒரு மனிதனுக்கு மரணம் கடன் நோய் எதிரி மனிதனுக்கு தேவையில்லாதுன்னு சொல்லுகின்ற ஆயுள் பந்தம் ஆயுள் முடிகிறது அது போன்ற அமைப்புகள் நடக்கின்றன இங்கே யாருமே சொல்ல முடியதில்லை அப்படின்றதுலாம் கிடையாது அதாவது ஒரு ஒருவருக்கு மரணம் நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்னு நீங்க அதுல அந்த ஆங்கிள்ல தான் நீங்க கேட்டிருக்கிறீங்க எந்த ஒரு அனுபவம் உள்ள ஜோதிடராலும் நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் நான் நிறைய விஷயங்கள சொல்லியிருக்கிறேன் ஏற்கனவே வந்து ஒரு சில விஷயங்கள்ல நான் துல்லியமாக கணக்கெடுத்த சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது ஒரு மாலை மாதிரியே சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு எண்பத்தி நாலு வயது பெரியவர் எனக்கு வந்து குரு அந்த இடத்துல மரணம் சம்பவிக்கும் சரியா அப்படின்னு எண்பது எண்பத்தஞ்சு வயசு பெரியவர் கேட்கும் போது அதற்கு நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பே குருபார்த்த ராகு அந்த இடத்தில் தங்களுடைய நல்முடிவு இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு பதில் கொடுத்திருந்தேன் அந்த சம்பவத்தையும் நான் ஜோதிடமனம் தேவரகசியம் கட்டுரைகள்ல எழுதியிருக்கிறேன் அப்ப சமீபத்துல இப்ப கூட ஏன் இவ்வளவு லேட்டா ஏன் போவான ஏற்கனவே வந்து மரணம் ஒரு போன ஒரு வீடியோக்குள்ள கூட அந்த ஆஸ்பத்திரியில தற்கொலை முயற்சியாக ஒரு மூன்று வயது குழந்தையுடைய இளைஞன் வந்து ஆஹ் இறந்து போவானான்னு கேட்டதுக்கு இறந்து போவான் தான் சொல்லியிருக்கிறான் அப்ப கூட இன்னும் கூட துல்லியமாக சொன்னால் சென்ற வாரம் இன்றைக்கு என்ன தேதி நான்கு நாட்களுக்கு முன்றால் இன்றைக்கு நான்காம் தேதி கடந்த முப்பதாம் தேதி மரணத்தை சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக கிடையாது மரணமும் ஒரு சம்பவம் தானே சம்பவத்தை தசாபக்தி அமைப்புகளால சொல்ல முடியும் போது ஒரு துல்லியமான ஜாதகத்தை உங்களிடம் கொடுக்கும் போது ஒரு நல்ல அனுபவம் உள்ள ஜோதிடர் நிச்சயமாக வந்து எந்த ஒரு மரணத்தையும் துல்லியமாக கணிக்கவே முடியும் ஜோதிடர்களுடைய அனுபவத்தை பொறுத்து தான் எல்லோரும் ஜோதிடர்கள் இல்ல சுந்தரவரதன் சுந்தரவரதன் எல்லோருமே ஜோதிடர்கள் அல்ல இங்கே ஜோதிடர்களாக தன்னைத்தானே நினைத்து கொண்டிருப்பவர்கள் தான் அதிகம் ஆனால் அதே நேரத்தில் பரம்பரை ஒரு ஞானத்தையும் கொடுக்க வேண்டும் தங்களுடைய அவங்களுக்குன்னு இருக்கின்ற சில விஷயங்கள் அதை தான் நான் சொல்கிறேன் அவரவருடைய ஜாதகத்தில் புதன் எத்தனைக்கு எத்தனை வலுவாக இருக்கிறாரோ எத்தனைக்கு எத்தனை ஒரு தனித்துவமாக இருக்கிறாரோ அதற்கு அதற்கு தகுந்தார் போல உங்களுக்கு வந்து இது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் இப்போ இந்த இந்த அமைப்பில் நீங்கள் மரணத்தை சொல்ல முடியலன்னு சொல்கிறீங்க முப்பதாம் தேதி கடந்த முப்பதாம் தேதி பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா சென்னையில் ஒரு காவல்துறை ஆய்வாளர் கொரோனாவில் மரணம் அடைந்திருக்கிறார் ஒரு ஒரு இதாவே வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் மீடியாக்கள்ல நிறைய கடந்த முப்பதாம் தேதி இன்னும் நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு தான் நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு கடந்த முப்பதாம் தேதி ஒரு காவல்துறை உதவி ஆய்வாளர் சென்னையில் கொரோனாவால் மடைந்திருக்க மரணம் அடைந்திருக்கிறார் அவருடைய மரணம் காவல்துறையில ஒரு ஒரு சிறிய பாதிப்பை கூட அடைந்தது கடந்த ஒரு பனிரெண்டாம் தேதி அல்லது பதினெட்டாம் பதி பனிரெண்டு பதினெட்டாம் தேதியோ பனிரெண்டாம் தேதியோ அதற்கு ஒரு இரண்டு வாரத்திற்கு முன்னால் காவல்துறையைச் சேர்ந்த ஒரு உயரதிகாரி இந்த இறந்து போன காவல் ஆய்வாளர் காவல் உதவி ஆய்வாளர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் காவல்துறை சப் இன்ஸ்பெக்டர் மேல ஒரு அக்கறையாக அக்கறையோடு இருக்கின்ற ஒரு காவல்துறை உயர்நிலை அதிகாரி என்னிடம் வந்து அவர் அவருடைய நிலைமையை பற்றி கேட்டார் இந்த மாதிரி கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாரு பதினெட்டாம் தேதியாக இருக்கலாம் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் இவர் குடும்பம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான குடும்பம் என்ன இது எப்படி
முப்பதாம் தேதி தாண்ட மாட்டார் கடந்த முப்பதாம் தேதி நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு சென்னையில் இருந்த ஒரு காவல்துறை அதிகாரிக்க காவல்துறை உதவி ஆய்வாளர் என்றது முப்பதாம் தேதி அவர் தாண்ட மாட்டார்கள் சரியாக அன்று இரவு முப்பதாம் தேதி இரவு ரெண்டு மணிக்கோ மூணு மணிக்கோ அவர் கொரோனாவில் இறந்துட்டார் இப்போ இதுவும் எது எதாவது எதை வச்சு சொல்லப்பட்டது தசாபத்தி அமைப்புகள் வச்சு தானே சொல்லப்பட்டது தசாபத்தி அமைப்புகள் இல்லை என்றால் சொல்லவே இல்லவே இல்லையே தசாபத்தி அமைப்புகளை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து உறுதியாக எந்த சம்பவத்தையும் சொல்ல முடியும் அதற்கு நேரம் சரியாக இருக்க வேண்டும் அவ்வளோதான் நேரம் வந்து சரியாக இருக்க வேண்டும் ஏன் வந்து ஒரு உங்களுக்கு உங்களுக்கான ஞானம் சரி அதற்கு கூடுதலாக நான் என்ன கேட்டேன் ஒரு நான் டூல்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன் அப்போ வந்து ஒருத்தருடைய ஜாதகத்தை பற்றி மட்டும் கேட்க மாட்டேன் அப்போ அவருடைய மனைவி குழந்தைகளுடைய ஜாதகத்தை கேட்பேன்னு அடிக்க அதை ஏற்கனவே நான் மரணத்தை பற்றி எடுத்து தான் சொல்லியிருக்கிறேன் மனைவியோட ஜாதகம் வேணும் குழந்தையோட ஜாதகம் வேணும் அது உண்மையில் என்ன என்னோட சொன்னப்போனா அவருக்கு ஒரே ஒரு இறந்து போன அந்த உதவி ஆய்வாளருக்கு ஒரு மகன் அவருக்கும் கொரோனா அவருடைய மனைவிக்கும் கொரோனா அந்த அவர்களுடைய இருவருடைய ஜாதகத்தையும் கேட்டு பார்த்துட்டு தான் நான் மொத்தம் மூன்று ஜாதகத்தையும் வைத்து தான் பலன் சொன்னேன் அவர் கொஞ்சம் ஒரு காவல்துறையில் ஒரு உயர்நிலை அதிகாரி தகப்பனை இழக்கின்ற அமைப்பு நிச்சயமாக இருக்கிறது மூ மனை கணவனை இழக்கின்ற அமைப்பு நிச்சயமாக இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட இருபத்தொம்பதாம் தேதி கூட கா கால் பண்ணார் பழச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி இன்னும் நீங்கள் முப்பதாம் தேதி தாண்ட மாட்டார்னு சொன்னீங்க எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து அவன் பழச்சிக்கிட்டோன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் நடந்துகிட்டு இருக்கு உண்மையிலே அந்த எஸ்ஐ வந்து இதாகிடுவார் அப்படின்னு சொன்னார் காலையில் விடிகாத்தால் ஜனவரி இந்த ஜூலை ஒன்றாவது மூன்று நான்கு நாட்களுக்கு முன்னாடி காலையில் அதிகாலையில் அவருடைய அவருடைய ஃபோன் தான் அப்போ அவருடைய ஃபோன் வரும்போதே என்ன சம்பவம் என்று தெரியும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆமாம் நேற்று நைட்டு நீங்கள் சொன்னதை போலவே முப்பதாம் தேதி நள்ளிரவு மூன்று மணிக்கு அவர் இறந்து விட்டார் அதுதான் ஏன் அந்த சம்பவங்களை வச்சு தானே சொல்கிறோம் அப்போ நீங்கள் மரணத்தை மட்டும் மற்றும் பற்றி மட்டுமல்ல கண்டிப்பாக வந்து சம்பவங்களை வந்து நீங்கள் அந்தரம் சூட்சமம் சித்திரம் சூட்சமம் பிராணன் வரைக்கும் நீங்கள் உள்ளே போகும்போது ஏன் இதை கூட ஒரு ஜோதிடமனம் தேவரகசியம் கட்டுரையில் எழுதியிருக்கிறேன் சென்னையில் ஒரு பிரபலமான ஒரு பணக்கார குடும்பம் சென்னையில் ஒரு பிரபல ஒரு பிரபலமான ஒரு பணக்கார குடும்பம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இதில் வந்து ஒரு திடீர்னு ஒரு அவருடைய ஜாதகத்தை பார்த்துட்டு பார்த்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு வாரம் ஒரு ஒரு அந்தரத்தில் ஒரு திடீர்னு அவர் வந்து எனக்கு என்ன நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இப்போ வந்து இந்த இதை பண்ணலாமா இந்த தொழிலை பண்ணலாமா கொஞ்சம் இதாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய பெரிய இடத்தை சேர்ந்த ஒருவர் கேட்கும்போது அந்த அவருடைய ஒரு வார கணக்குகள் தவறாக இருந்ததால் நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன் அந்த ஒரு வார கணக்குகளில் இந்த ஒரு வாரம் மட்டும் எந்த இது விஷயத்தையும் செய்யாதீங்க அவர் கொஞ்சம் நெகட்டிவான விஷயமா இருக்கு அதற்கடுத்து வருகின்ற ரெண்டு மாதமும் உங்களுக்கு சரியில்லை இந்த இந்த ஒரு வார காலம் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பழக்க வழக்கங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் மிக மிக இதாக இருக்கணும் முக்கியமா இந்த ஒரு வாரம் நீங்க வீட்டை விட்டு வெளியேறாமல் இருக்கிறது நல்லது ஒரு உங்க வாழ்க்கையில மிக கிரிட்டிக்கலான ஒரு காலகட்டத்தை ஒரு நாற்பது வயது வாலிபர் இருக்கு கிரிட்டிக்கலான ஒரு கா காலகட்டத்தை நீங்கள் கடந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்னு சொன்னேன் இது ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு விஷயம் தசாபத்தி அமைப்புகளில் சம்பவங்களை கரெக்டாக சொல்ல முடியும்ன்றது எத்தனையோ விஷயத்துக்கள்ல நாங்கள் நிரூபிச்சிருக்கிறோம் அப்போ இந்த அமைப்பில் ஒரு 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 வாரத்துக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து எல்லா வகையிலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னேன் இதை விட குறிப்பாக அவருடைய தாய்க்கு வந்து நான் ஃபோன் பண்ணி இவர் வந்து இந்த ஒரு வாரம் வந்து ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு காலகட்டம் இந்த ஒரு வாரம் வந்து அவரை நீங்கள் ரொம்ப கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் நான் சொல்லி ரெண்டாவது நாள் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய விபத்தை நான் உண்டாக்குனார் மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய நான் சொல்லி ரெண்டாவது நாள் ஒரு வாரம் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் சில விஷயங்களை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொன்ன ரெண்டாவது நாள் சில பழக்க வழக்கங்களை ஒத்தி வைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்ன ரெண்டாவது நாள் அவரே காலையில் ஆறு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணார் ஆறு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி பெரிய விபத்து ஆகிப்போச்சு நீங்கள் சொன்னது ரொம்ப சரியாயிடுச்சு ஆனால் நல்ல வேலையாக நான் தப்பித்து கொண்டேன் நல்ல வேலையாக நான் தப்பித்து கொண்டேன் நான் கார் ஓட்டலைன்னு சொல்லிட்டு வேற ஆள் ஓட்டுனதா போட்டுக்கிட்டு வெளியே வந்துட்டேன் நீங்கள் சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொன்னார் ரெண்டு வெளியே வந்துட்டேன்னு சொல்லி அடுத்த நாளே மீடியாக்களால் அந்த சம்பவம் மிகைப்படுத்த இது வெளிப்படுத்தப்பட்டு கடுமையான ஒரு நெருக்கடியை உண்டு பண்ணி மறுபடியும் திருப்பி வந்து ரீ மறுபடியும் ஒரு வேறு விதமான விசாரணைகள் வந்து மறுபடியும் அவர் தான் கார் ஓட்டினார்ன்றதை மாட்டி அவரே கடைசியில் சட்டத்தின் பிடிகளுக்குள்ளே போக வேண்டியதாகி போச்சு இன்றைக்கும் அந்த ஒரு வாரத்தை பற்றி அவர் சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறார் அந்த ஒரு வாரம் என்பதே அதற்கு ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி எனக்கு எனக்கு உஷார்படுத்தினீங்களே நான் தான் வந்து கவனம் இல்லாத போயிட்டேன் நான் தான் வந்து அது
ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டு காம்பினேஷன் நான் சொல்கின்ற சுபத்துவ பாவத்துவ காம்பினேஷன்ஸ் எப்போது எப்போ வந்து அந்த சுபத்துவ பாவத்துவ விஷயங்களை நீங்கள் எப்போது புரிந்து கொள்கிறீர்களோ அதே நேரத்தில் நீங்கள் ஆழமாக சென்று உள்ளே பார்ப்பதற்கான மனநிலையும் அதற்கான அமைப்புகளும் அந்த ஜாதகத்தில் இருக்கணும் ஒரு முக்கியமான ஃப்ரெண்டு கேட்குறாரு இப்போ வந்து இப்போ இந்த ரெண்டு சமாச்சாரங்களும் கொஞ்சம் முக்கியமான சமாச்சாரங்கள் ஏன் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு காவல்துறை ஆய்வாளர் வந்து இறந்து போவார் அப்படின்னு கேட்டால் கேட்கப்படுகிறவர் கேட்கிறவர் ஒரு உயர்நிலையில் இருக்கின்ற அதிகாரி சரி அப்போ அவருக்கு வந்து அவர் மிக ஒரு அக்கறையோடு தன்னுடன் பணிபுரிகின்ற தனக்கு கீழே இருக்கின்ற ஒருவருடைய ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல மனிதருடைய ஒரு உடல்நிலையை பற்றி கேட்கும் போது அங்கே நம்ம பதில் சொல்லியே ஆகணும்ன்ற ஒரு பெரிய பொறுப்போடு வந்து கொஞ்சம் கால்குலேட் பண்ணுவோம் கணக்கீடுகளை கொஞ்சம் அதிகமாக போடுகிறோம் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி ஒரு பெரிய பெரிய மிகப்பெரிய குடும்பத்தை செல்வந்த குடும்பத்தை பற்றி சேர்ந்தவர் அவர் கொஞ்சம் இதாக கேட்குறாரு அப்படின்ற போது இந்த ஒரு வார காலகட்டம் உனக்கு ரொம்ப கடுமையான ஒரு அமைப்பாக இருக்கணும் சொல்கிறோம் ஆகவே தசாபக்திகள் எந்த ஒரு நிலையிலும் நான் சம்பவங்களை சுட்டி காட்டும் நான் சொல்லுகின்ற இந்த சுபத்துவ பாபத்துவ விஷயத்தை எப்போது நீங்கள் புரிந்து கொள்கிறீர்களோ அந்த சுபத்துவ பாபத்துவ விஷயத்தில் வந்து தசாபக்தி அமைப்புகளின்படி எப்போது வந்து உங்களுக்கு அந்த அந்த ஆறு எட்டு காம்பினேஷன் சொல்லிட்டேன் இல்லையா நன்மைகள் எப்போது நடக்கும் தீமைகள் எப்போது நடக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளும் போது இன்னொன்று இந்த ஆய் ஆயுர்தாய விஷயங்கள் இருக்கின்றன மரணத்தை பற்றிய விஷயங்கள் இருக்கின்றன ஏற்கனவே ஒரு 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 விஷயத்தில் இந்த ஒரு சில விஐபிங்கள் விஷயத்தில் வந்து நான் முன்கூட்டியே அந்த மரண நாளை க கணிச்சு கொடுத்ததும் வந்து ஒரு இங்கே இங்கே இந்த என்னுடைய என்னுடைய இந்த இதில் பழக்க வழக்கங்களில் என்னுடைய இந்த சுற்றுவட்டாரத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஆகவே மரணம் என்பதை நீங்கள் கணிக்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது நிச்சயமாக வந்து அந்த மரணத்தை கணிக்க முடியும் அந்த கணிப்பதற்கான கணக்குகள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் நான் திருப்ப திருப்ப சொல்கிற மாதிரி சுந்தரவர்தன் நீங்கள் கேட்குறது வந்து ஜோசியத்தை வந்து வேறு மாதிரி கேட்குறீங்க அதாவது ஜோதிடம்ன்றது பகுத்தறிவுக்கு ஒத்து வராதது அப்படி வராதது இப்படி வராது இல்லை ஜோதிடம் என்பது ஒரு சாதாரண கணக்கீடுகளுக்கு கணக்குகளுக்கு உட்பட்ட ஒரு தலை தான் அந்த கணக்கை புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு அமைப்பை பரம்பொருள் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மையை தவிர அந்த கணக்கை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு கணக்கை வந்து எல்லாருமே போட்டுறது இல்லை எல்லாருமே குயிக்காக போட்டுறது இல்லை எல்லாருமே போட்டுறது இல்லை எல்லாருமே சக்ஸஸ் ஆகிடுறது இல்லை எல்லாருமே தோற்று போவதில்லை எல்லாருமே வெற்றி அடைவதில்லை அதைத்தான் இந்த இடத்துல நாங்கள் ஜோதிடத்தில் என்ன சொல்கிறோம்னா பரம்பொருள் அந்த ஞானத்தை உனக்கு கொடுத்திருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது இன்னொன்று கூட ஒன்று அழுத்தி சொல்லிடுவேன் கலைஞர் கலைஞர்கள் பிறக்கிறார்கள் உருவாக்கப்படுவதில்லை அப்படின்னு ஒரு பழமொழி உண்டு அதை நீங்கள் லேசாக மாற்றி ஜோதிடர்கள்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஜோதிடர்கள் பிறக்கிறார்கள் உருவாக்கப்படுவதில்லை அப்படிங்கிறதும் உண்மைதான் கலைஞனும் ஜோதிடனும் ஒன்று தான் ஆக இந்த அமைப்பில் நீங்கள் இப்போ கேட்குற கேட்ட கேள்வியை நான் சுருக்கி சொல்லணும்னா ஜோதிடத்தை என்றைக்கு புரிந்து கொண்டீர்களே ஆனால் ஓரளவுக்கேனும் ஓரளவுக்கேனும் அதை வந்து அந்த கணக்குகள் ஆயுள் கணக்குகள் எப்படிப்பட்டது நான் சொல்லுவேன் அடிக்கடி லக்னம் எட்டு எட்டாம் அதிபதி சனி இது போன்ற ஆயுள் காரகன் ஆயுள் ஸ்தானாதிபதி லக்னாதிபதி போன்ற விஷயங்கள் அஸ்தமனம் கிரகணம் சுபத்துவம் பாபத்துவம் போன்ற விஷயங்கள் ஆயுர்தாய கணக்குகள் சரஸ்திர உபய லக்னங்களுக்கு எந்தெந்த விதிகள் அப்படின்றத கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தற்போது நடக்கின்ற அந்த பாதக அஷ்ட பாதக அஷ்டம மாரக அதிபதிகளுடைய தசாபக்திகள் பாதக அஷ்டம மாரக அதிபதிகளுடைய தசாபக்தி அமைப்புகள் கிராஸ் பண்ணும்போது ஒரு மனிதனுடைய மரணத்தை முன்னாடியே சொல்லலாம் சரி நீங்க இந்த கே இந்த கேள்வியில ஒரு தொக்கு வைக்கிறீங்க என்னன்னா கேட்டாத்தானே மரணத்தை சொல்றீங்க கேட்காமலேயே சொல்ல முடியுமா ஏன் சொல்லணும் கேட்காமலேயே சொல்ல முடியுமா நான் நீங்க என்ன அதுல உள்ளதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா இருபது வயது வாலிபன் எண்பது வயதுல சாவரானா அவன் என்னைக்கு சாவான்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க முடியும் இதுதான் உங்க கேள்வியோட உண்மையான நோக்கம் நினைக்கிறேன் இருபது வயசுல ஜாதகம் பார்க்க வர்றோம் அவன் வந்து எண்பது வயசுல என்னைக்கு சாவான்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்றது தான் உங்களுடைய கேள்வியின் நோக்கம்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் உண்மை அதையும் கூட சொல்லிடலாம் ஆனால் அதை கண்டு உட்கார்ந்துக்கிட்டு நீங்க கணக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்கணும் கணக்கு போடுவீங்களா அது அப்போதைக்கு தேவையா மரணம் எப்போது வந்து கேட்கப்படுகிறது சரி இப்ப நான் இருபது வயசு வாலிபனுடைய ஜாதகத்தை கொண்டு வாங்க அவன் எண்பது வயசுல சாவரான் அப்படின்றத வச்சுக்கிட்டு இருப்போம் அதுக்காக அவனை வந்து உடனே சுட்டு சர்வாதிகார ஆட்சி கிடையாதே உடனே வந்து மன்னர் வந்து இவர் இன்னும் தொண்ணூறு வயது வரைக்கும் இருப்பார் அப்படின்றத சொன்னவரை வந்து உடனே அங் அங்கேயே வெட்டி போட்டு இப்போ அவன் செத்து போயிட்டானே என்னன்னு கேட்கறதுக்கு வந்து இப்போ சர்வாதிகார ஆட்சி நடக்கல நான் இப்போது ஒரு இருபது வயது வாலிபனின் ஜாதகத்தை கணித்து கொடுத்தாலும் எண்பது வயதுக்கு தான் அவன் சாவான் சொன்னான் இன்னும் அறுபது வருஷங்கள் கழிச்சு நானும் இருக்க போறதில்ல நீங்களும் இருக்க போறதில்ல அது அப்போ அவன் எப்படி நிரூபிக்கிறது அப்போ மரணத்தை பற்றி
அஷ்டம ஸ்தானாதிபதிகள் எப்போது சஷ்டாஷ்டகமாக ஆறு கெட்டாக இருக்கிறார்களோ அந்த திசாபத்தி அமைப்புகள் எப்போது வருகிறதோ அப்போது மரணம் சம்பவிக்கின்றது ஒரு மிக மிக முக்கியத்துவமான ஒரு விதி அப்ப அந்த விதி எப்போது எங்கே அந்த மனிதனுடைய வாழ்நாள்ல கிராஸ் ஆகிறது அப்படிங்கறத வச்சுதான் சொல்லணும் அப்ப இருபது இருபத்தஞ்சு வயசு வாலிபன் வந்து கல்யாணத்துக்கு வரும்போது அவன் எப்ப சாவான் வந்து என்னைக்கு சாவான் வந்தா கால்குலேஷன் போட்டுக்கிட்டு இருக்க முடியும் எப்போது ஒரு மனிதன் வந்து மரணத்தின் அமைப்பு அவனுக்கு நடந்து கொண்டு இருக்கிறதோ விபத்து நடந்துருச்சு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறாரு திடீர்னு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஆயிப்போச்சு அப்ப இவரை வந்து எப்படி வந்து இவரை வந்து சொல்லுவாரு இவர் தேர்வாரா பிழைப்பாரா பிழைக்க மாட்டாரா அப்படிங்கிற கேள்வி வரும் பொழுது மட்டும்தான் அங்கேயே உங்களுக்கு ஜோதிடம் வருகிறதே தவிர மரணம் எப்போது என்ற கேள்வி வருகிறதே தவிர நிச்சயமாக நாளைக்கு கல்யாணம் கல்யாணம் பண்ண போற மாப்பிள்ளைய கூட என்ன தெரியுமா கேட்பாங்க பையன் தீர்க்காயெல்லாம் இருப்பானான்னு கேட்பாங்க அவ்வளவுதானே கேட்பாங்க என்றைக்கு பையன் இறந்து போவான்னு கேட்கறாங்க நிச்சயமா யாரும் கேட்க மாட்டாங்களே தன தனக்கு தன்னுடைய பெண்ணிற்கு மாப்பிள்ளை பார்க்க வருகின்றவருடைய ஆயுளை பற்றி என்ன தெரிந்து கொள்வார் இருப்பாரா அவர் தீர்க்காயில இருப்பாரா ஒன்னும் ஆயுள் குற்றம் இல்லையே ஆயுள் தோஷம் எதுவும் இல்லையன்னு தான் கேட்பாரே தவிர என்னைக்கு எழுதி கொடுங்க யாரா கேக்குறாங்களா அப்படி கேட்கற வழக்கம் இருக்கிறதா எப்போது எது தேவையோ அப்போதுதான் அது தேவை அப்படிங்கறதா மிக முக்கியம் சுந்தரவர்தன் தசாபக்திகள் சம்பவங்களை நிச்சயமாக சுட்டி காட்டுவன அந்த சம்பவங்கள்ல அதற்கு எதாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை இன்னொன்று ஆயுள் முடிந்தவுடன் அந்த ஜாதகமே செயலற்று போய் விடுகிறது ஜோதிடத்தில் ஒன்று முதல் பனிரெண்டு வீடுகளை சொல்லுகிறோம் ஒரு மனிதன் ஒன்றாம் வீட்டில் உள்ளே நுழைந்து பனிரெண்டாம் வீட்டில் வெளியேறுகிறான் அதுதான் உண்மை எட்டாம் வீட்டில் அவன் வெளியேறல மரணம் மரணம் எப்படி நடக்கும் என்று நடக்கும் என்பதை எட்டாம் வீடு வந்து வலியுறுத்தி காட்டினாலும் அந்த மரணத்தின் அமைப்பு எப்படிப்பட்ட தன்மை எப்படிப்பட்டது எல்லாமே வந்து அந்த விரைய வீடு என்று சொல்லப்படக்கூடிய அவன் விரயமாகிறான் விரைய வீடுன்னு சொல்லுவோம் பனிரெண்டாம் வீட்டை செலவாகி போற வீடு விரயமாகி போகின்ற வீடு அந்த மனிதன் எப்போது விரயமாகிறான் என்பது பனிரெண்டாம் இடத்தையும் குறிக்கிறது பனிரெண்டாம் அமைப்பு அமைப்பையும் குறிக்கிறது எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் தான் மரண வீடுகள்னு சொல்லப்படுகிறது ஆகவே ஒரு மனிதன் எப்போது விரயமாவான் அப்படிங்கிறத வந்து நிச்சயமாக எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் தேவைப்படுகின்ற அமைப்புல மட்டும்தான் கால்குலேஷன் அதற்காகத்தான் இப்ப இந்த அடிக்கடி நான் சொல்லுகின்ற நாற்பது மாதங்களுக்கு பிறகு கணிக்க முயலாதே அப்படின்னு மூல நூல்கள்ல அறிவுறுத்தப்படுகிறது ஞானிகளால் அறிவுறுத்தப்படுகிறது நாற்பது மாதங்களுக்கு மேல அறி கணிக்காத அப்படின்னு சொல்றது அந்த நாற்பது நாட்கள் நாற்பது மாதங்களை கூட அடிக்கடி சொல்லுவேன் அதாவது ஒரு தசையின் மிக நீண்ட பக்தியான சுக்கர தசையின சுய பக்தியான நாற்பது மாதங்களுக்கு அப்பால் ஜோதிடத்துல என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறத நீங்க கணிக்கவே தேவையில்லை உங்களால கணிக்கவும் முடியாது ஏனென்றால் பலவிதமான கணக்குகளை மூளையில் தேக்கி அப்போதைய கோச்சார நிலையையும் சேர்த்து வைத்து பார்க்க வேண்டிய அமைப்பு தான் இது ஆகவே தசாபக்தி அடிப்படையில வந்து எல்லா சம்பவங்களையும் சொல்ல முடியும் அந்தந்த கணக்குகள் தெரிந்திருந்தால் நீங்க சொல்ற மாதிரி வந்து முன் முன்கூட்டியே மரணத்தை சொல்வதற்கான அவசியம் இல்லை ஒருவர் வந்து எப்போது மரண படுக்கையில் இருக்கிறார் மரண சூழ்நிலையில் இருக்கிறார் அப்படிங்கிற போதுதான் வந்து உங்களால மரணத்தை சொல்ல முடியும் ஒரு தேர்ந்த அனுபவம் உள்ள ஜோதிடரால் நிச்சயமாக ஒரு ஞானம் உள்ள ஜோதிடரால் அனுபவம் உள்ள ஜோதிடரால் நிச்சயமாக அவர் வந்து கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் மரணம் எப்போது நடக்கும் அப்படிங்கிறத இது வந்து ஒன்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் மட்டும் சொல்லல ஒரு உதாரணத்துக்கு என்னை பற்றிய உதாரணத்தை நான் உங்களுக்கு சொன்னதோட கிராமத்தில் இருக்கின்ற ஒரு அனுபவம் உள்ள ஜோதிடர் கூட நிச்சயமாக இதை பத்தி சொல்ல முடியும் அனுபவம் என்பதுதான் இங்கே முக்கியமே தவிர தசாபக்தியின் அடிப்படையில தான் மரணம் கிரகங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கின்றன ஏது இடத்துல இருக்கின்றன மாதக பாரக மாரக பாதக அஷ்டம ஸ்தானாதி விதிகள் எந்த எந்த வகையில எப்படிப்பட்ட தொடர்பில் இருக்கின்றார்கள் அப்படிங்கறத வச்சு இந்த மூன்று வீடுகளின் நிலையை வைத்துத்தான் வந்து மரணம் மரணத்தை சொல்லுகிறோம் அப்படிங்கறதான் உண்மை சரியா